என் பொண்ணுக்கு புதுசா ஒரு டேபா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இனிமே நீ அதை தொட்டன்னு வச்சுக்க கைய கால முறிச்சு மூளையில போட்டுருவேன் ஜாக்கிரத பாத்துக்க கொஞ்சம் நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் வார்த்தை அளந்து பேச சொல்லுங்கப்பா யார்கிட்ட பார்த்தாலும் எடுத்தறிஞ்சு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ம் சரிப்பா இல்ல குட்டிமணி கிட்ட எதுக்கு அம்மா அந்த மாதிரி பேசணும் அத்த சொன்னதுல தப்பு இல்ல அவங்க சும்மா தான் சொன்னாங்க ஓஹோ என்ன விட உங்களுக்கு எங்க அம்மாவை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு நானு அண்ணன் கிட்ட ஒரு விஷயம் பேசிட்டு வந்தறேன் தூக்கம் வந்தா நீ போய் தூங்கு நான் அப்புறம் வர கலா தூங்கிட்டாலா லேசா தலை வலிக்குதுன்னு சொல்லு ஐயோ என்னாச்சு வேற என்ன எப்ப பார்த்தாலும் லேப்டாப்பும் டேப் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இங்கேயா சும்மா உளராதரா நம்ம அப்பா தான் அடிக்கடி சொல்லுவாரு சித்திரை மாசத்துல கூட நம்ம வீட சுத்தி ஜில்லுன்னு இருக்குன்னு அதுக்கு இங்க இருக்கிற மரங்கள் தான் காரணம் ரூமுக்குள்ள அனலா இருக்கு அதான் வெளியே வந்துட்டு ஜன்னலை திறந்து வச்சு படுத்துக்கடா அதான் நல்லா காத்து வருது இல்ல ஜன்னலா திறந்து போறதா ஏற்கனவே கொசு தொல்ல அது மட்டும் இல்ல இந்த காலம் முன்ன மாதிரியா இருக்கு இப்ப மட்டும் என்ன நீ வயலூரம் வீட்டோட அச்சுதனோட மகன் ரவிச்சந்திரன் இல்லைன்னு ஆயிடுமா ஆட நீங்க வேறன ரூம்ல இப்ப கலாவும் இருக்கால கலாவுக்கு கொசுனாவே அலர்ஜினா இல்ல ஒரு வகையில கலா சொல்றது ஏத்துக்கணும் பிறந்த நாள்ல இருந்து ஏசி ரூம்லயே படுத்து தூங்கினவ அவ இந்த மாதிரி மாட்டு சாணி வாசன வர வீட்டுல டெய் நீ சொன்ன அந்த மாட்டு சாணத்தோட வாசனை இங்க நேத்து இன்னைக்கு இல்லடா நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே மாட்டு சாணி வாசனைய தாண்டா சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது நம்ம விஷயம் நான் கலாவை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் அப்புறம் என்ன இன்னைக்கு கலாவோட அப்பா என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அதாவது யோசிச்சு பார்க்கும் போது அது ஒரு நல்ல விஷயமா தோணுது என்னது கலாவுக்கு இங்க சுத்தமா ஒத்துக்கல அப்புறம் நம்ம வீட்டோட தர கூட ரொம்ப டேமேஜா இருக்குண்ணா நம்ம வீட்டுல அட்டாச்சு பாத்ரூமும் இல்ல அதனால அவங்க வீட்டுல போய் தங்கலான்றியா பொண்டாடி தாசனாக புரியடா நீ விருந்தோ மருந்தோ மூணு நாளைக்கு தான் சொல்லுவாங்கடா அது மட்டும் இல்லாம நீ சொன்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் கலா நினைப்பான்னு எனக்கு தோணவே இல்ல உங்களுக்கு தோணாதுண்ணா அவ வெளிப்படையா எதுவும் சொல்ல மாட்டா அப்ப நாம தானே எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் வீடு மாத்தி போகணும்னு நான் சொல்ல வரல பின்ன என்னோட ரூம கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ண நல்லா இருக்கும் தோணுது ஆல்டர் பண்ண போற ஆமா ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் ஒரே ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் தரையில டைல்ஸ் போடணும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பிளிட் ஏசி போடணும் அதுக்கான பணத்தை எல்லாம் கலா அப்ப பாத்து பாரு இல்ல அவங்க பொண்ணு நல்லபடியா வாழணும்னு அவங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் இல்லையா கலா மட்டும் இல்லடா நீயும் அவங்க அம்மா அப்பா எதிர்பார்க்கற மாதிரி நல்ல அந்தஸ்தோட வாழ்ந்து காட்டணும் அது இங்க மட்டும் இல்ல எங்க இருந்தாலும் சரி ஆனா நம்ம அப்பா நம்மள விட்டு போய் கொஞ்ச நாள் தானே ஆகுது அதுக்குள்ள வீடு இடிச்சு கட்டுறதுனா ஊர்க்காரங்க நம்மள தப்பா பேசுவாங்கடா எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கும் ஊர்க்காரங்க எதிர்பார்க்கறாங்க நம்ம வீட்டு விஷயத்த முடிவு பண்றது ஊர்க்காரங்களானா அவங்க இல்ல இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த பிளானை தள்ளி போடலாமே இதான் என்னோட அபிப்பிராயம் சரி ரெண்டு வாரம் கழிச்சு கூட பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் நான் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்ல குட் நைட்ண்ணா பொல்லாச்சில இருக்கானா ரொம்ப நல்ல பையன் 
பையனுக்கு பிரச்சனை எதுவும் இல்லல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்காராம் எம் எஸ் டபிள்யூ பாத்தியா <laughs> 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 ராஜகுமாரன் <laughs> 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 எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது என்னடி என்கிட்ட வந்து புது கதை எல்லாம் விடுற எல்லாரும் மறக்காம என் கல்யாணத்துக்கு வந்துருங்க பாட்டி பாட்டி மறக்காம என் கல்யாணத்துக்கு வந்துரு நிறைய பாயச தர உங்களுக்கு தெரியுமா வயலோரம் வீட்டுல இருக்கிற மூணு மணிக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது அப்போ அவ சொன்னது உண்மைதானா அது எல்லாம் உண்மைதான் இங்க என்ன நடக்குது கடவுளே அந்த பொண்ணு இந்த ஊரை விட்டு போ போறாளா ஆமா அவளை எவன் வந்து கட்டிக்க போறான் யாராவது ஒரு பையனை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கடவுளே அவளை கட்டிக்க போறவனும் கடிக்கிறவனா இருப்பானோ ஆமா கடிக்கிற பொண்ணுக்கு கடிக்கிற பையன் பொருத்தமா தான் இருப்பான் போல இருக்கு இவளுக்கு துணையா இவன மாதிரி இன்னொருத்த வருவா போல இருக்கு கடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அது இல்ல இது இல்லன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இவ சொல்லிட்டு போற விஷயத்த என்னால நம்பவே முடியல இருந்தாலும் அது பெரிய விஷயம்தான் எதை சொல்ற நீ ஷேவ் பண்றத பத்தியா இல்ல இல்ல அந்த மூணு மணி கல்யாணத்தை பத்தி சொன்ன மூள வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மி அவ்வளவுதானே ஆனா கடவுள் அவளுக்கு அழகு நிறைய கொடுத்திருக்காருல தெரிஞ்சு <laughs> 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 அந்த ஊருக்கு போய் இந்த பிள்ளை யாரையாவது கடிச்சு வச்சிருச்சுனா நீங்க தான் போய் அங்க பஞ்சாயத்து பண்ணணும் அது போ சார் தான் ஒரு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து பிரச்சனை வந்துரும் போல இருக்கே ஏற்கனவே ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்கு இதுல இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா இந்த தலைவர் நிலைமை என்ன ஆகும் எப்படியோ அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ண முடிவு பண்ணாங்களே அதுவே நல்லது அதோட பேசிட்டு இருக்க இப்ப நேரம் இல்ல பூசாரிய போய் பாக்கணும் நிஜமாதா சொல்றீங்களா தலைவர் பின்ன உங்ககிட்ட போய் சொல்வேனா சாமி அதுவும் அம்மன் கோயில் சன்னிதியில சொல்லுவேனா அம்மா காளி இந்த ஊரையே நீ காப்பாத்திட்ட இந்த ஊரை காப்பாத்த ஒரு ரச்சகன் அனுப்பி வச்சிருக்க மூணு மணிய கல்யாணம் பண்ணிக்க வரா காளி அம்மா காளி அவரை சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வந்துருமா என்னங்க நாளைக்கு நம்ம குட்டி மணிய பார்க்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வர போறாங்க நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி நம்ம பிள்ளைங்களோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருச்சு உங்க பொண்ணு நினைச்சு உங்க மனசுல ஏற்பட்ட பயம் இப்ப ஏன் மனசுலயும் வந்துருச்சு நம்ம பொண்ணு யாருக்கும் பாரமா இருக்க கூடாது அதனாலதான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்க அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்ட உங்க கிட்ட கேட்காம இப்படி பண்ணிட்ட ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னோட விருப்பத்துக்கு நீங்க எப்பவுமே தட சொல்ல மாட்டீங்க சாரதா என்னம்மா விளக்கேத்தி வச்சுட்டு அழுதுகிட்டு இருக்க என் மனசுல இருந்த விஷயத்த அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்த நாளைக்கு தேவையான பலகாரம் எல்லாம் வாங்கிட்டியா ஆஹ் பாலன் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் இங்க பாரு உன் பொண்ணுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த பையன் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் குடுத்துரு அப்புறம் வரப்போற பையனா துரத்த போறா ஆஹ் அப்புறம் நாளைக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் வராருன்னு ரவி சொன்னான் நாளைக்கு இறக்க போற பால சொசைட்டி குடுக்க வேண்டாம்
இன்னும் <laughs> 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 மாப்பிள்ளைக்குடுப்பாளா சேத்த அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சிருக்கா கடவுளே எந்த பிரச்சனையும் வராம இந்த சம்மதத்தை நல்லபடியா முடிச்சு கொடுப்பா உன் சன்னதிக்கு வந்து விளக்கேத்துறப்பா ஆ பாலா நம்ம மாப்பிள்ளைக்கு என்ன எஜுகேஷன் சொன்னேன் அதாவது படிப்பு நம்ம பொண்ணுக்கு மூள வளர்க்கு இல்லன்னா என்ன பொண்ணுக்கும் சேர்த்து மாப்பிள்ள நிறைய படிச்சிருக்காருல சொல்லிருக்கேன்ல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவமானத்தான் <laughs> 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 அப்புறம் குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்கிறோம் கொடுத்து அனுப்புறேன் முடிஞ்சா இப்பவே அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போனாலும் நல்லது இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட சொல்லணுமா என்ன மாப்பிள்ள கூட வந்த டிரைவருக்கு தண்ணி கொண்டு போய் கொடுங்க அது நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் நீங்க குட்டி மணிக்கு இன்னொரு தடவை போய் விஷயத்த புரிய வைங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் வாங்கல வாங்க என்னோட வைஃப் தான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா அவங்க ரொம்ப வசதியானவங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மங்களத்துவம் அருண் இவங்க என்னோட அம்மா வணக்கம் வணக்கம் அப்பா தவறி போய் கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு அந்த துக்கத்தோட தங்கச்சியும் கரையத்தணும் அதனால தான் அவசர அவசரமா பண்றோம் இவங்க ரவியோட வைஃப் மது கலாய் உங்களோட சம்பந்தம் கிடைச்சதுக்கு காரணமே அவங்க தான் இவங்க என்னோட வைஃப் சீலோ சேகப்பு <laughs> 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 
தேவையானதெல்லாம் <laughs> ராஜகுமார <laughs> 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 தாங்க கிரீடமோ இல்ல அழகாவோ இல்ல எனக்கு நாள் பிடிக்கல கருப்பு பூனை மாதிரி இருக்கும் பிரச்சன ஆரம்பமா இருக்கு ஐயோ அப்படி என்ன சொல்ல கூடாதுமா நீ முதல்ல அவருக்கு டீ குடு என் பேர் அருண் உன்னோட பேர் என்னம்மா கண்டிப்பா மாப்பிளைக்கு இப்ப கடி ரெடியா இருக்கு இல்ல பேர் இன்னும் சொல்லவே இல்லையே உன் பேர் சொல்ல கூட்டி மணி உண்மையான பேரு மூணு மணி தானே அஞ்சு சவரனும் பத்து சவரனும் போனதா என்ன ரவி தங்கச்சிக்கு தானே போகுது வெளிச்சமே அவதான் 